Salut et euh, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un peu particulière puisque nous allons nous concentrer sur l'un des nouveaux outils présents dans la V Collection 8 de Arturia. Et cet outil, c'est le June 6 que nous avons sous les yeux et qui se veut être une réplique du Juno 6 de chez Roland, donc un synthétiseur vraiment mythique des années 80. Et donc, je suis vraiment heureux de vous le présenter aujourd'hui. Il est très, très fidèle à, à, à la version hardware de, de, de Roland. Alors, le petit bout de morceau d'introduction a été entièrement réalisé avec le June 6 donc de chez Arturia. On a le, le, la première piste qui était un kick. La seconde piste, bah, c'était un snare. Hein. La troisième piste, c'était donc euh, une ligne de basse. J'ai mis volontairement un peu de chorus hein, pour obtenir ce grain euh, vraiment particulier et caractéristique. Là, sur la piste suivante, ça va être un arpège. Alors, juste à côté de ça, on va trouver euh, un autre son euh, un peu blippy. Donc là, on peut remercier le deuxième éléphant hein, ici qui vient moduler euh, mon filtre, comme on l'entend. Voilà, sur la piste suivante, on va trouver euh, ce son. Donc c'est un espèce de petit lead. Assez typique aussi, finalement. Hein. Ça me rappelle un petit peu les Burles Brothers, pour ceux qui connaissent, euh, qui utilisaient beaucoup ce type de sonorité dans leur euh, discographie avec New Groove. Un super label de New York à l'époque, si je me rappelle bien, peut-être que je dis une connerie, bref. Alors juste à côté de ça, on trouve encore un autre instrument qui est fait avec le June 6, ça va être une cymbale. Et... Voilà, et sur la dernière piste, on a un son que j'aime vraiment particulièrement, qui est très joli. Alors moi ce que j'adore avec ce type de son, c'est qu'on retrouve vraiment euh, une ambiance très Juno, un hein, son vraiment particulier. Mais vous euh, voyez le panneau avancé ici qu'on a ouvert, va nous permettre tout un tas de modulations euh, qui vont donner euh, ce type de son par exemple, hein, qu'on ne pourra vraiment pas obtenir avec un, un, une version hardware. Et effectivement donc sans ce panneau avancé euh, auquel on accède via ce bouton, vous voyez voilà, alors ça c'est des presets que j'ai construits et que je vais mettre euh, à votre disposition gratuitement. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors comme d'habitude, on va faire le tour de l'interface euh, ensemble. On va également voir le panneau avancé qui est ici, qui est vraiment exclusif à, à, aux produits Arturia. On trouve ça sur tous leurs synthétiseurs et leurs effets. Pour commencer, en haut à gauche ici, on trouve un premier menu qui va nous servir notamment dans la gestion des presets et puis quelques paramètres d'interface, euh, comme par exemple la taille. Voilà, on va pouvoir afficher également des tutoriaux. Et vous voyez, donc ici, on a une, effectivement une série de tutoriaux qui, qui apparaissent, donc c'est fort pratique. Hein, ça nous permet vraiment de nous familiariser avec l'instrument. Alors, ce sont des tutoriaux qui sont interactifs. Après les tutoriaux, on va trouver euh, une fenêtre euh, d'aide, notamment pour ouvrir le manuel. Et puis, euh, en dessous, on va donc trouver euh, le petit onglet « About » avec les informations sur le logiciel et euh, l'éditeur. Alors, quand je vais cliquer ici sur cette icône en forme de bibliothèque, je vais ouvrir effectivement la librairie, hein, la bibliothèque. Donc, on va pouvoir explorer tous les sons qui sont livrés avec. Il y en a quand même beaucoup. Vous voyez, ici, je suis en train de les faire défiler. Mais on va pouvoir aussi créer ses propres banques, comme euh, effectivement c'est le cas euh, pour euh, Audioreal ici. Voilà, on peut aussi euh, gérer des playlists. Enfin euh, voilà, il y a beaucoup de choses à faire avec euh, cette euh, librairie, cette nouvelle librairie. Alors il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Quand on clique sur type maintenant, vous voyez, on a toute une série d'icônes avec des euh, grands types d'instruments qui vont nous permettre de classer, mais aussi de, de retrouver nos presets. Voilà, fort pratique, c'est très joli, ça marche très bien et c'est très fluide. 
Voilà, voilà. Donc ça, c'est euh, effectivement euh, eh bien, la partie bibliothèque qu'on trouve ici. Ce n'est pas un tutoriel, hein, donc on ne va pas vraiment rentrer dans le détail. On a les macros qui apparaissent dans cet écran aussi. Alors, les macros sont des rotatifs euh, auxquels on va pouvoir affecter des fonctions, euh, notamment pour les contrôler en direct. Euh, voilà, on les retrouve ici. Voilà, voilà. Et quand on clique sur euh, un preset, eh bien, on a euh, des informations qui apparaissent ici. Voilà sur le côté. Alors on va pouvoir naviguer dans les presets en cliquant sur la barre centrale et puis en utilisant cette série de, de flèches montantes et descendantes on va pouvoir aussi naviguer dans euh, nos presets. Alors juste à côté de ça on va trouver le, le panneau avancé donc ça ce sont les fonctions euh, que Arturia rajoute si vous voulez à, à, à l'émulation euh, du Juno donc effectivement, on va trouver des fonctions qui ne sont pas du tout présentes sur, le, sur le, le, le synthé original, notamment des modulations, un second LFO, une seconde enveloppe, et puis deux effets, délai et reverb, qui sont très jolis, on a pu le voir dans le morceau d'introduction. Ici, on va pouvoir assigner certains contrôleurs à des paramètres de, du synthé, par exemple eh bien, la molette de modulation, la vélocité ou l'aftertouch. Euh, effectivement, je le disais, on trouve un second LFO qui est bien fourni en forme d'onde ici et euh, qui va nous permettre de moduler ce qu'on veut. On a deux destinations, une seconde enveloppe également avec euh, elle aussi deux destinations, fort pratique. Et puis je le disais à l'instant, donc une série d'effets euh, assez euh, complets quand même, hein, puisque délai et reverb présentent quand même des paramètres très complets. Quand on va cliquer ici, on va ouvrir euh, des paramètres. Ici, on va pouvoir euh, gérer euh, le midi learn et puis donc euh, affecter des contrôles physiques de notre matériel à euh, des tirettes du synthétiseur. Ici, on va gérer les macros et puis euh, là, tout à l'heure, on l'a vu, ce sont euh, effectivement des tutoriaux auxquels on va pouvoir accéder de façon à se familiariser donc, avec euh, l'instrument. Alors maintenant, euh, rentrons dans le vif du sujet avec euh, les paramètres de synthèse donc, de ce synthétiseur. Alors, ce n'est pas forcément visible de prime abord, mais quand on clique ici... On va ouvrir un petit panneau qui va nous permettre de gérer euh, eh bien, la calibration des voix, notamment. Euh, ce que nous dit Arturia, c'est que eh bien, les composants d'un synthé hardware vieillissent. Eh bien, ici, on va pouvoir vieillir les différentes voix. On a la possibilité aussi de désactiver le bruit du chorus. Alors, juste en tout ça, on va trouver euh, cette première section ici avec un premier bouton qui s'appelle « Hold » qui va nous permettre de maintenir les notes. Donc on va pouvoir relâcher le clavier et puis la note va continuer de retentir. Euh, juste à côté, on va déclencher la fonction euh, d'accord. Et ici, on va pouvoir sélectionner notre accord ou même pourquoi pas en créer un. Regardez Custom ici. Là, on est sur un accord de Do majeur 6. Et à partir de maintenant, euh, ce majeur 6 va pouvoir être transposé à toutes les notes de mon clavier. Donc là, on a un Do majeur 6, mais on va pouvoir le transposer partout grâce à cette fonction Juste à côté de ça, on va trouver la section bleue qui est la section arpégiateur. En premier lieu ici, on va euh, donc effectivement allumer euh, l'arpégiateur. Ici, on va pouvoir sélectionner parmi euh, quelques euh, modes. Il y en a trois. Donc euh, up. Up and down. Ou down. Alors ici, on a la possibilité de faire jouer l'arpège sur plusieurs octaves. Donc ici, effectivement, ça va être la vitesse d'exécution de notre arpège. On a la possibilité de le synchroniser à l'application haute via cette petite touche Sync. Alors juste à côté de ça, on va trouver la section LFO, en tout cas l'LFO de l'interface. On verra qu'on en a plusieurs. On a encore une fois une fonction de synchronisation ici. C'est la toute première touche qui va nous permettre de synchroniser la vitesse d'exécution du LFO à l'application haute ou à autre chose. Ici, on a la tirette de rate qui va nous permettre de choisir ou de sélectionner la vitesse d'exécution du LFO. Donc ça va de 0,38 Hz. Et donc ça va jusqu'à 21,5 Hz. Donc on n'atteint pas encore les niveaux audio. Juste à côté de ça, c'est une fonction qu'on trouve sur beaucoup de synthés Roland de l'époque. Et moi j'adore ça, j'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. C'est la possibilité de décaler le déclenchement de notre LFO.
Ouais, on a donc le LFO qui se déclenche après un certain laps de temps. Et donc avec ce petit switch à deux positions, eh bien, on va changer le comportement du déclenchement du LFO. Soit on va appliquer un fade-in, soit on va effectivement appliquer un retard, comme on vient juste de le voir. Alors juste à côté de ça, on va trouver l'unique oscillateur de notre June 6, conformément à ce qu'on trouvait sur, le, sur la version physique. Euh, alors, pour commencer, on a la première tirette ici qui va nous permettre de moduler via le LFO la hauteur de cet oscillateur. Juste à côté de ça, euh, PWM ici ou PWM va nous permettre euh, de gérer la largeur d'impulsion de la forme d'onde carrée qui est ici. Donc, dans sa position la plus basse, on a une forme d'onde qui est véritablement euh, carrée. Et plus on va augmenter la valeur de cette tirette, et plus on va rétrécir finalement la largeur d'impulsion de notre forme d'onde pour obtenir tout un tas de timbres différents. Voilà, la tirette à trois positions qui se trouve ici va nous permettre de sélectionner ce qui va déclencher justement le PWM, ou la largeur d'impulsion de notre forme d'onde carrée. La position centrale, c'est la position manuelle comme on vient juste de le voir. La position la plus haute va nous permettre d'utiliser le LFO pour moduler la largeur d'impulsion de euh, notre forme d'onde carrée. Et puis la position la plus basse, eh c'est l'enveloppe euh, qui est ici, qui va nous permettre de gérer effectivement eh bien, la largeur d'impulsion. Alors, juste à côté de ça, on va trouver euh, ces trois petits boutons, eh bien, le sélecteur de forme d'onde pour notre DCO. Alors, comme le faisait souvent Roland à l'époque, on a la possibilité d'additionner les formes d'onde. Tout à l'heure, on a écouté la forme d'onde carrée, maintenant on va écouter la forme d'onde d'Anti. Et juste à côté, on va pouvoir ajouter un sub oscillateur à notre signal. Lui, il est de forme d'onde carrée. Il se situe à l'octave inférieure de notre DCO. Et on ne pourra pas moduler la largeur d'impulsion de ce sub oscillateur. La tirette noise qui est juste ici nous permet d'ajouter du bruit à notre signal. Ou même de n'avoir que du bruit. La section qu'on trouve juste à côté, ça va être la section HPF qui finalement est assez simple, hein, elle est réduite je dirais à l'essentiel, on a juste une tirette qui va nous permettre effectivement de dégraisser un peu le bas du spectre de notre signal. Juste à côté de ça, on va trouver la section VCF, il s'agit d'un low pass filter qui va nous permettre de filtrer les hautes fréquences de notre signal. notamment via la première tirette ici qui s'appelle fréquence. Juste à côté de ça, on trouve la résonance. Ensuite, on va trouver le petit sélecteur à deux positions qui va nous permettre d'inverser l'enveloppe pour que celle-ci vienne agir sur le filtre, sur la fréquence de coupure du filtre. Voyons ce que ça donne en version normale. Cette tirette qui est ici, qui s'appelle ENV, donc enveloppe, va nous permettre de doser euh, l'envoi de l'enveloppe vers le, la coupure du filtre, comme on vient juste de le voir. Hein. Juste à côté de ça, donc la petite tirette qui porte le nom de LFO, eh bien, vous l'avez deviné, va nous permettre d'envoyer de, le LFO vers le filtre et puis de doser cet envoi. Juste à côté de ça, on va trouver une tirette qui s'appelle KBD. Donc c'est tout simplement le suivi de calvier pour le filtre. Plus on va jouer grave et plus le filtre sera refermé dans ce cas précis. Juste à côté de ça, on va trouver la section VCA. Euh, avec un switch à trois positions, pardon. la position la plus haute ici va nous permettre d'utiliser l'enveloppe pour le VCA. 
Alors juste après, la position centrale va nous permettre d'utiliser euh, uniquement le clavier pour déclencher le VCA. Dès lors où je relâche le clavier, eh bien, le son euh, cesse. Et puis, euh, la position la plus basse va nous permettre d'utiliser la seconde enveloppe qui est cachée, on verra ça tout à l'heure, euh, pour gérer euh, le VCA. Alors, juste à côté, justement, on va trouver euh, la section enveloppe. Donc, une enveloppe de type euh, ADSR, Attack, euh, Decay, Sustain et euh, Release. Euh, la section Chorus, euh, ici, est très fidèle à l'original. On va trouver donc trois petits boutons poussoirs. Le premier preset de Chorus. Le second bouton, ça va être le second mode. Et on peut superposer les deux modes comme sur l'original. La section la plus à droite de notre synthétiseur s'appelle Master. Ici, on va pouvoir gérer l'accordage général de notre synthé. Et puis, le volume de celui-ci. La section en bas à gauche du clavier, ça va être une section de contrôle. La petite tirette qu'on trouve ici va nous permettre de passer en mode unisson afin d'empiler des oscillateurs et puis notamment de les détuner grâce au rotatif qui est ici. Juste à côté, on va trouver le rotatif de portamento, donc on va appliquer un effet de glisser d'une note vers une autre et puis on va pouvoir doser effectivement cet effet. Alors la tirette indiquée DCO va nous permettre de gérer euh, la profondeur du pitch bend. La petite tirette marquée VCF va nous permettre d'utiliser le pitch bend notamment pour filtrer notre son. Alors la petite tirette marquée DCO va nous permettre d'utiliser euh, la molette de modulation notamment pour varier euh, la hauteur du pitch de notre DCO et donc avec le LFO. Et puis la tirette va nous permettre de gérer la profondeur de cet effet. Juste à côté, euh, la tirette marquée VCF va nous permettre d'utiliser bien la même chose, mais cette fois-ci euh, pour le filtre. Donc on va utiliser la molette de modulation pour filtrer notre son euh, via le LFO. Et donc obtenir ce type de modulation. Juste à côté de ça, on va trouver bah, effectivement notre euh, molette de modulation. Et le pitch bend qui est ici. Voilà, voilà pour l'interface de notre synthé. Maintenant, on va cliquer sur la fonction avancée ici pour voir ce qui se passe. Alors, on l'a vu tout à l'heure un petit peu succinctement, mais on va trouver des sections euh, nouvelles. Avec la section Async, je vais pouvoir assigner n'importe quel paramètre à euh, divers types de contrôleurs MIDI, euh, notamment la molette de modulation, par exemple, ou euh, la force de jeu, ou également l'aftertouch. Euh, ici, euh, ça va nous permettre de choisir la destination de cette modulation. Et puis juste à côté ici, ça va nous permettre de gérer euh, l'envoi, donc positif euh, ou négatif, de cette modulation. Juste à côté, j'en parlais tout à l'heure, on trouve un second téléfo qui est beaucoup plus fourni que le premier, puisqu'on va déjà pouvoir sélectionner la forme d'onde, ce qu'on ne pouvait pas faire tout à l'heure. On va pouvoir choisir également le type de redéclenchement de notre LFO via cette, euh, ce switch à trois positions. pardon. Et puis on a la possibilité d'utiliser le LFO numéro 2 et de l'envoyer à deux destinations différentes, comme on le voit là et puis euh, d'en gérer euh, évidemment la profondeur en positif ou en négatif pour les deux. Alors, juste à côté, on va trouver la seconde enveloppe. C'est une enveloppe ADSR identique à la première. Celle-ci propose aussi deux destinations qu'on va pouvoir sélectionner via euh, cette petite fenêtre qui est ici, hein, ce petit écran. Et comme pour tout à l'heure, ces deux rotatifs vont me permettre d'en gérer la profondeur d'action en positif ou en négatif. Alors pour terminer avec le panneau avancé, on trouve un multi-effet qui est composé d'un délai. Le premier bouton nous permet de déclencher le délai. Le premier rotatif nous permet de gérer le temps de délai. Juste à côté, on va trouver un bouton de synchronisation pour synchroniser notre délai à la vitesse d'exécution de l'application haute. Et donc le rotative time va nous permettre de subdiviser ce tempo. Ensuite vient la tirette pour doser la balance entre le son sec et puis le son avec l'effet. Les deux rotatives du bas vont nous permettre de gérer pour le premier eh bien, les répétitions. Vous voyez, on peut obtenir des timbres très sympathiques. Et juste après, on va pouvoir écarter la stéréo de nos répétitions.
Et en bout de course, on va trouver une reverb, elle aussi assez complète, avec effectivement un premier bouton pour déclencher la reverb. Le premier rotatif va nous permettre de gérer la taille de la pièce. Le second rotatif va nous permettre de gérer le decay de la reverb, c'est-à-dire le temps de relâchement de notre queue de reverb. Drywed va nous permettre de balancer entre le son sec et puis le son avec l'effet, encore une fois. Damp va nous permettre de filtrer les hautes fréquences de notre signal. Et puis Prédélé va nous permettre de déclencher la reverb avec un petit temps de retard. Voilà pour l'interface avancée de notre June 6. On a encore une barre d'outils en bas, notamment avec les fonctions de Dundo et Redo. Donc on va pouvoir annuler ou refaire une opération. Ici, on a un historique d'annulation avec tout ce qu'on a pu faire. Euh, voilà. euh, ici, on a une jauge CPU qui va nous permettre de visualiser, de monitorer l'utilisation de notre plugin sur le CPU. Puis, comme on l'a vu tout à l'heure, ici, on va retrouver effectivement les euh, macros. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein, plus ou moins, pour la présentation de ce nouveau synthétiseur de chez Arturia, donc le June 6. C'est un synthétiseur qui est inclus à la nouvelle V Collection 8. Donc n'hésitez pas. Il y a d'autres choses qui sont incluses. Je vais faire une courte vidéo de présentation des autres nouveaux outils inclus à cette V-Collection 8. Et puis maintenant, je souhaitais vous faire écouter euh, les quelques presets. Je pense qu'il y en a 15 que je me propose de vous offrir. Voilà, vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo. Et puis voilà, c'est totalement gratuit. Hein, donc n'hésitez pas et faites-moi vos retours si vous le souhaitez par, euh, par commentaire. Merci beaucoup.
Thank <laughs> you.